Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամը ներկայացնում է։ Ազնվամորու ճիշտ տնկումների տեխնիկան Մորենին պատկանում է վարթազգիների ընտանիքին։ Գոյություն ունի ազնվամորու ավելի քան 200 տեսակ։ Սովորաբար ունենում են 1-ից 1.5 մետր բարձրություն։ Ազնվամորու հասունացած շիվերն ունենում են մոխրաշականակագույն երանգ, կարող են լինել փշապատ։ Որակյալ եւ բարձր Բերքի ապահովման համար ազնվամորու դաշտի ընտրությունը համարվում է շատ կարևոր քայլ։ Խորհուրդ չի տրվում ազնվամորին տնկել այն հողատարածքներում, որտեղ նախորդ տարի մշակվել է pomidor, փխփեղ, կարտոֆիլ, սմբուկ, ելակ կամ այլ պտղատու ծառեր։ Ազնվամորին սիրում է սննդա նյութերով հարուստ եւ խոնավ հողեր։ Հպաստավոր է մշակել սննդա նյութերով եւ խոնավության ապահովված վայրերում։ Լավ է աճում նաեւ արևային դիրքադրման փողերում։ Նա խնդրել է, որ ազնվամորու համար առանձնացված դաշտի թեկությունը լինի 2.3 աստիճան։ Դաշտի թեկությունը չպետք է գերազանցի 12 աստիճանը։ Գրունտային ջրերի մակարդակը պետք է լինի 1-ից 1.5 մետրից ոչ բարձր, իսկ հողային լուծույթի խտությունը pH-ը 5.6-ից 6.5։ Մորենու համար նախատեսված դաշտը պետք է լինի նաեւ քամիներից լավ պաշտպանված։ Ազնվամորին նույն տեղում կարող է աճել 15 տարի եւ ավել, սակայն ամենաարդյունավետը 5-ից 8-րդ տարի ներնեն։ Մորենի նպատակահարմար է տնկել աշնանը, սակայն տնկումները կատարում են նաև գարնանը։ Գարնանային տնկումները պետք է կատարել մինչև բողբոջելը։ Այս մալինան իր հերավորությունը պետք է լինի 30-ից 40 սմ։ Ու ցանկալի է ասենք ավելի մոտ, ոստը շվերի քանակը որպեսի մեր հերիքի ասենցելա նորմալ։ Միջանցքը հերու անելը ասենք կարաս մետր 50-ից մետր 50-ից միջև 2 մետր։ Որպեսի ասենք տեխնիկան մեջ աշխատի Ես հերավորությունը պետ չի ասենք ինչ որ մետրով կամ ինչ որ բանով չափել։ Մոտավոր աշկա չափով։ Հետագայում փխրեցման համար ասենք այս տարածքում ասենք մոլախոտերի բանի վերացման համար տարածքը պետք է լինի շատ ասենք փափուկ տարածք, ինքը չի սիրում չայիր ու հետո տարածքը 3 անգամից պակաս պետք է ասենք վարած չլնի այսինքն 3 անգամ պետքա վարվի տարածքը նոր մալինան դրվի իրա անմիջապես քոքերը ինքը որ արդեն հեսակը կբնի իրա ասենք մայիսից հետո սկսում է ասել արդեն քախան աճելը ջրի ջրեցինք ջրից հետո արդեն սկսում է քախանը այդ անմիջական քախանը իրա հենց քոքերի դուրս է կողը այդ սաղ ամեն ինչը կատարված ձեռքով Ձերքով քախանում ենք իր քոքերը մեջերը ցանկալիա վարել տրակտերով, որովհետև իրան պետ կա էլի, ասենք այդ վարելը ինչի համար, որ հողը փխուր լինի ու ինքը տարածվի։ Իրա տարածվելն էլ այս իմ դրած ասենք այս գծից մոտավորապես ամեն կողմից 30 սմ պետք է լինի։ Դրանից ավել մենք չենք թողում, անում ենք հետո ընթացքում եթե ես թող եմ այսօր շատ լեն, ասենք թող եմ շատ տարածվի, ինքը հողից արդեն շատ ցնում կվերցնի ու լավ չի տա, ոնց որ պետք է տա։ Եսի ասենք խոշոր տեսակնա, որ արդեն երևի 8 տարի, 10 տարի ես էս մալինայի գործով եմ զբաղվում, ունեմ էլի տարածքներ որ ասենք 5 տարեկան, 6 տարեկան ու ասենք երբ որ ինքը հասնում է 10 տարեկան իր տարիքը ես իրան ասենք մի հատ տեղափոխություն եմ կատարում քանդում եմ այդ ամբողջ տարածքը նորից նորից այսենց հիմնում եմ երեք անգամ պետքա վարվի տարածքը նոր մալինան դրվի իսկ են նոր որ ասենք շուտ կդնի մի երկու երեք տարուց ինքը սկսվի արդեն կտրվել չի տա այն բերքատվությունը ոնց որ ինքը ասենք նախատեսված է որ պետք է տա հիմա որպես ի մենք ես տարվա 
համար սրանից բեկ չվեկալենք, տնկումից հետո, հենց առաջի ջրից հետո, ես իրան սարկում եմ ասենք մոտավորապես, այս, նու ասենք մի 20 սանցի արմատից, հողից վերև 20 սանցի թողում ենք, տերևային ասենք սնուցման համար իրան, որ անմիջական տերևից բույսը սնվի, կարանք հենց հողի էրեսից կդրենք, պրոստե ինքը բանը չի ստանա են սնունդը, որպտի ստանա արևից, կարջ են կետում, որպեսի ինքը տա իրա արմատներին ուժը, նոր շվերը արսենք դուրս կա հողից, արդեն բերքի շվերը, նու չէ, հենց առաջի տարին ենք անում էդ պրոցեսը, ընդրանից հետո վսյո արդեն ծերետում, նու արդեն չորերի հերացում, ինքը կոշում է ռեմանտատնայա մալինա, ինչի համար ռեմանտատնայա, որովհետև ինքը տարեկան տալիսա երկու շվերը, իրա հետ չորացած ճղերը հերասնում ենք, իրան նոր արդեն երի տասարդ շվերը, որ դուրս այկ է, այդ արդեն սեկտեմբերի մեկից մեր ստեղի պայմաններում, սեկտեմբերի մեկից բեր կատալի մի չև ձուն � Ասենք ես այս ամբողջ տարածքի համար ես նախատեսել եմ չորսից հինգը տոնա բերկ երեկ տարին լրանալուց հետո։ Ես մալին այն սենց ծասկերութ ծասկում ենք ես մեթոդով, ինչի համար, որ այս մասը իրան ծառայի որպես առու, ջրելու համար, իրան մի թեթև, այս ենց, նստասնում ենք հողը, ծասկումը կատարվում է 20-ից, 15-ից 20 սանցի մետր խորության վրա։ Հառաջի տարվա համար իրան անում ենք մի հատ առու, եթե պտի ժրելու պրոցեսով իրան մշակենք, հաջոր տարվանից արդեն հանում ենք եկրոր տարում։ Երկու կոմից տալիս ենք իրա արմատների վրա հողը, ծարսկում ենք իրան, որպեսի � ոչ մի տեսակի, առաջի տարվա համար, կանի որ ինքը պետքակ կբնի աշխատի, եթե մենք սնուն տանք, կարա սնուն դը շատի ու կչի պաճարով, նու ասենք գոմախպը շատ լինի կամ սիլիտրա տան կամ եվ այլ, եվ այլ, ինքը չորանա Աթիլային եղանակի դեպքում, մեզ է դեպքում է լես առումները պեջ են, ատենց ավելի լավա, եթե առում չկա, ինքը ավելի ասենք մալինան արդեն կարենա միջև այաստեղ կա, այսինք են 50-60 սանցի, ինքը կարա գա, կաթիլային ձերքով պետք աշխատենք, հետ ժամանակ արդեն լիովին տեխնիկան բավարարումա, իրա տարածության համար։ Իսկ արում մեզ արդեն խանգարումա, խոչ եմ դոտա։ Ութը տարի առաջ եվ որ ուզում է իսբաղվի ես գործով, մեր ամբողջ � ընլայնեցի տարասկները ու հիմա ես ունեմ, կարմեմ էլի շատացնեմ, դաժե վաճար եմ, շվերը, ինքը շատ լավ տեսակա, մենք իրանք առալևսկի ենք ասում, կարալևսկի մալինը։ Սենք շուկայում, եվ որ մենք վաճարում ենք, մենք չենք կանգնում 
մենք տալիս ենք վերավաճառողներին 1300-1500 դրամ։ Ամրանը իսկ աշնանը 1800-2000 դրամ։ Եթե մենք ենք կոնկրետ մենք ենք չարչարվում այս գործի վրա, ասենք մեր ծախսերը որ չհաշվենք, կոնկրետ ասենք հողի մշակության համար մի հեկտարին մինիմում 250-300-300 դրամ մենակ տեխնիկայի գումարը։ Միայն տեխնիկայի գումարը։ Իսկ եթե աշխատուժ բերեք, այդի արդեն կրկնակի եղակի։ Բայց արդարացնում է։ Այո, միանշանակ այո։ Ինքը պահանջարկ ունի այսօր մեր երկրում բացի այդ ես ուզում եմ ինչ-որ կազմակերպությունների հետ համագործակցեմ, որպես ինքը էկոլոգիապես լրիվ առողջ մալինա, մաքուր, որ ոչ մի տեսակի թունակի մի կա չեմ տալի, մարդիկ կան ասենք կաղանի դեղ են պչում, մոլախոտները վերասնելու համար, ես այդ ամբողջ անեմ ձերքով։ Դունակ թիմի կատներ ասենք ես մալինային նտենց պետ չի, ոչ մի տիպի պետ չի։ Պրոստը ասենք իրան պետքա միատ լեզուն հասկանալ, իրան որ ժամանակ ինչ ինքը ոնցոր ուտելով իշնում է միջև տակ, միջև արմատները ինքը ուտումը։ Այդ տրա դեմը պայքար մենք միայն ասենք կոտելով ճուղը։ Իշկան ուզում ես թունակի մի կացրսկի, ինքը չի սատկում, որովետև ինքը կեղևին � այդ զունդ առնումա, որդ ուտելով մի չէ վարմատներ իշնումա։ Այդ ժամանակ, եվ որ մենք տեսնում ենք ես ճուղը, որ ինքը ծակում ես ճուղը թորմում է ձերը։ Այդ թորմած մասից պոգում ենք ինքը սատկ տնկումից անմիջապես հետո մենք առաջի ջրին կամ ասենք, եթե մտացում ենք, որ հիմակարանք ջրենք, սկսում ենք այդ կարճասման պրոցեսը, այսիքեն ինչի համար ենք կարճասնում, կարող ենք այսպես թողնել, ինքը այս բողբոժ մենք իրան կարջասնում ենք մոտավորապես 15-20-ի բարսության վրա։ Որպեսի ինքը այս աշկից կբացվի մի հատ պողբոչ, այս աշկից երկու սնվի արևից տերևային ճանապարով։ Ու մնացած իրա ամբողջ ուժը արդեն ինքը հտենց ավելի ճիշտա։ Հաջորտետը, Հաջորտետը լինում է հուլիսին, հուլիսին, հուլիսի վերջ, ոգոստոսին, եվ որ իրա արդեն այդ նոր շվերը դուրս է գալիս, կունենում է մոտավորապես այս պարսություն, այս պարսությունը չորանում է մենք իրան կոքից այս տակից անմիշապես հողի երեսից իրան հերասնում ենք ու թողնում ենք այդ նոր դուրս եկած շվերը։ Նոր դուրս եկած շվերը սեկտեմբերից միջև դեկտեմբեր ասենք կախված է եղանակ մենք իրան ձեր չենք տալի, իրան թողնում ենք իրա բերքը տա։ բերքը տվեց ինքը մտ նմակուն, գարնանը արդեն այս ամիսներին, մենք իրան կատարում ենք ձեր էդ։ Ձերերից հերասնում ենք այդ իրա տված բերքի մասը։ Եթի 
Ցերից այդ բռնած մասը մենք ամիջապես իր վերջից կդրում ենք։ Թողնում ենք մնացած շիվը, ունենում է այսենց բողբոջներ։ Ցերի ամբողջական մասը մենք հեռացնում ենք այդ տված բերքի մասը։ Ու ինքը արդեն հուլիսին, արդեն ինքը կայացած շիվա, արդեն ինքը բերքա տալի, մենք էլ իրան չենք կարճացնում մեծ ձևով, որովհետև ինքը արդեն բերքա, ինքը արդեն արմատները կայուն, ինքը արդեն բերքի տակ մտած շիվա։ Հուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի գյուղատնտեսության խորորդատվության մասնագետները խորորդ են տալիս, հարցերի դեպքում դիմել իրենց ոգնությանը։